año cumplen sin servicio de agua dos corregimientos en San Juan de Urabá por culpa del verano. Lo que preocupa es que se trata de los dos lugares turísticos más importantes del municipio. Benita Berrío todos los días hace bollos de plátano para el sustento de su familia, pero hoy está preocupada porque a las 11 de la mañana no había podido conseguir agua para prepararlos. Tenemos que comprar el agua y la, la, el viaje de agua nos sale a dos mil pesos el viaje y eso es muy costoso para nosotros preparar los alimentos y los niños para el colegio. Son dos los corregimientos y una vereda sin agua. Todo empezó con la instalación del nuevo acueducto para conectar con el casco urbano de San Juan de Urabá y no han podido conseguir la servidumbre para instalar a la tubería por la orilla de la vía. Toda la tubería en el pueblo, las conexiones, los tubos, y ya la conducción está, la tubería está regada en toda la vía a, a directamente donde está la... La, la planta de tratamiento. Nos servíamos por el agua del acueducto, pero ya hace un año que no nos llega ni agua de acueducto ni, ni agua de ningún lado. Unas 4.000 personas están sin el vital líquido en los corregimientos Uberos, Damaquiel y Vereda La Balsilla. La alcaldía adelanta gestión para el permiso de instalar la tubería por el lado de la vía. Para la intervención de la vía, nosotros el día de ayer radicamos en sus oficinas los últimos requisitos que ellos nos solicitaron. Mientras cumplen los requisitos para la instalación de la tubería, Doña Benita sigue sentada al frente de su casa, preparando sus bollos sin saber a qué horas puede recoger un balde con agua.